video nito. I review ko ang isa sa mga favorite lipstick ko ngayon, which is from LA Girl. At ito ay tinatawag na LA Girl Matte Flat Finish. So, binili ko siya sa shade na Rebel. I think nabili ko siya sale, pero ang retail niya ay $6. Package-wise, gusto ko yung packaging niya kasi nakikita mo yung actual product, which is yan. So, makakapili ka talaga ng kulay na gusto mo. Bukod sa simple lang siya nakalagay sa tube, yung applicator niya is yung usual din na flat applicator. For me, mas madaling i-apply sa lamp. Yung buong tube, nagko-contain siya ng 5 grams, so not bad. It's okay na kasi since it claims to be long-wearing, you don't have to apply it like throughout the day, again and again. So 5 grams is, I think, a very decent amount. For six the description of Ulta is blurring the lines between lipstick and lip gloss. Matte pigment gloss has already become a favorite of makeup artists, blogger, and fans. These 16 bold shades provide rich, intense color in a flat finish for all day wear. The long wearing formula goes on as a high pigmented liquid and dries to a flat matte finish. Leaving lips colored in gorgeous velvety perfection that lasts and lasts. How to use? Apply a thin coat evenly on the lips and let dry. Reapply as desired. Formula is fast drying and long wearing. Tapo, sabi dito, to remove lip gloss, kilang magumamit ng oil based um, makeup removers. That's about it. So, yeah, apply na natin yun siya. Para makita nyo yung actual na application, isuzoom in ko kayo ng konti lang. So, yung lips ko ngayon, wala siya sa magandang condition. Kaya, kagabi, pinaligwa ko siya ng petroleum jelly sa kanina umaga. Hanggang mga minutes before ako nag-shoot ng video, talagang nilunod ko siya sa petroleum jelly. Ngayon, hindi ko alam kung okay na siya, pero... Oh well. Hmm, may konting amoy siya na hindi maganda. Parang amoy chemical, amoy plastic, which is okay with me because hindi naman siya ganun ka strong yung amoy. about 5 minutes after kung i-apply yung lipstick and ngayon matte finish na siya unlike kanina medyo shiny pa yung itsura niya. Nasasabi ko lang siguro hindi ko nagustuhan yung medyo plastic niya amoy. Tapos hindi naman siya con pero um, medyo nahirapan ako sa application ng, ng lipstick gawa ng sa applicator niya. Masyadong broad masyadong makapal, I think, para sa akin yung applicator. Kung din tingnan nyo, sobrang lakit. Medyo uncomfortable siya, pero tolerable naman. Dating sa transfer, may onting transfer din. So, hindi ko alam pag kumain na ako mamaya or uminom na ako ng tubig, hindi ko alam mangyayari or pakalabasan. Pero okay siya. Gusto ko yung kulay. Maganda. Gusto ko yung fact na pinapaputi niya yung ngipin ko. Ewan ko dahil sa shade na rin siguro. So, yeah. That's a big plus. Pigmented, yes. Flat matte finish, yes. Ayun, nakikita niya naman, no? Na flat na flat na matte. Mag-update ako after 4 hours siguro or 5 hours. Ang oras ngayon ay... 12.07 So, middle of the day na <laughs> Actually, nag-start pala yung araw ko kasi off ko ngayon So, I'll see you guys in 4 hours Ay, matay 3.16 
ng hapon. Tapos ko lang kasi kasi yung lahat na nga kasi kasi ko ngayong araw na to. At kababalik ko lang. At sobrang init na yun dito sa NA 105 Fahrenheit. So, lahat ng mukha ko parang ang lakit-lakit. Kaya mapapansin nyo, wala na din yung lashes ko. I kept it simple kasi pupunta akong saan-saan. Parang, di ba? Mukha naman akong bonggacious. May false lashes pa ako. Update naman ngayon sa lipstick. Tawa ko, makikita nyo. Nandun pa din yung kulay, pero makikita nyo yung loob. Yun dito, sa kanina siya pantay. Pero yung kulay nandun pa rin kasi dark color. So, most likely magtatagal talaga yung kulay. Yung lunch ko kanina ay isang toast na may peanut butter at saka five slices ng apple at saka green tea. Kukontemplate ako ngayon kung i-retouch ko ba siya o hindi na since very uh, pigmented pa rin yung kulay niya. Uneven siya pero kumbaga eh, pwede na. I think since tinatest din natin yung longevity ng lipstick, hindi na ako magtatouch up. So, I'll see you again in about six Hours? Five, six hours? Time check, 8.51 or 8.52. So total wear time is eight and a half hours all in all. This is my lips. Close. Makikita nyo ba? Nagpa-flake off na siya. But you can still see the color. So it's still nice. So bibilisan ko na lang sa pros and cons. Unahin ko yung cons, syempre. Una sa lahat, yung plastic smell when I was applying it earlier. Very faint, pero you could still smell it. But it's very tolerable. Yung post-application, yung medyo sticky siya. Pinakita ko rin yun earlier in the video. Uh, next, it accentuate my dry lips. So, accentuate. Para ina-emphasize niyo yung dry lips ko. May dry lips na nga ako. Mas lalo niya pa pinagmumukhang dry. Since dry lips, so as you can tell, nung nilapit ko yung ko, uh, nag-flake uh, off siya. Parang nag-flake off. <laughs> Pros, eh, syempre yung packaging gusto ko kasi nakikita mo yung product sa loob which is really nice para nakikita mo yung color na gusto mo talagang bilhin. It's very affordable, only $6 and you can get it at $4 if it is on sale. Long wearing, yes, thumbs up. Velvety finish, yes, and intense color, definitely, I mean. As you can see, nandun pa rin yung color and it's been, it's been about 8 and a half hours now. All in all, I would rate the product maybe around 9 out of 10. Hindi siya perfect, pero almost perfect na siya for a lipstick that is matte. In lahat ng claims sa website na reach niya or it is true. That concludes this video. Sana nagustuhan niyo to. I know, hindi masyadong prepared, pero sana nagustuhan niyo. Thumbs up and subscribe. I'll see you guys soon.